När det gäller diagnosen då brukar man prata om anorexi nervosa som är um, en ätstörning som de flesta känner igen på, på ett eller annat sätt som präglas väldigt mycket av självsvält. Och sen finns det bulimia nervosa som är um, um, präglas väldigt mycket av just ja, hetsätning och kompensationsbeteende till exempel att man försöker um, kompensera för hetsätningsattacker genom att ja, kräkas eller um, motionera väldigt mycket, kanske fast eller använder sig av lack- Medel. Men sen finns det också en annan, ja, faktiskt ganska stor grupp av patienter som har en annan diagnos som just nu heter um, ätstörning UNS, där UNS står för utan närmare specifikation. Och det är personer som inte uppfyller alla de ganska stränga kriterier för just anorexinervose eller bulimienervose samtidigt som de har en, um, ja, ett påtagligt ja, stort ätbeteende eller svåra problem med, med sitt ätande. Så de har, de har en ätstörning. Ja, man kan säga att ett problem med de diagnoser som vi har som man försöker göra, komma till rätta med är att just den här gruppen um, med ätstörning UNS blir en väldigt stor grupp. I stora drag att i den kommande system att det blir lite lättare att få en anorexi- eller bulimidiagnos och då kommer förmodligen inte ja, det finnas lika mycket patienter som faller in i den här UNS-kategorin fast UNS kommer att heta någonting lite annorlunda. It's- Störningarnas historia det är ett väldigt fascinerande kapitel i sig. Um, för det, det finns um, ja, stort ett beteende som går väldigt långt tillbaka i historien. Um, samtidigt som ja, det är den första um, vädertagen ätstörningsdiagnos, uh, anorexi nervosa, det, det tillkom 1873. Um, men det är någonting som, ja, har, um, som har på något sätt funnits ja, under um, väldigt, väldigt lång tid i vår historia. Just um, hur det här problematiska sättet att förhålla sig till mat och kanske just ja, självsvält som, har, um, som människor har ägnat sig åt under olika, olika perioder i um, historien.